ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤት ሰዎች እንደምንላላችሁ እኛ ሰላምን እግዚአብሔርን መስከን ለያላችሁበት ሰላምና ፍቅር እንመኝላችኋለን በዛሬ አጭር ቆይታችን ወደናንተ የምናደርሳችሁ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ሶስት ሐሳቦችን ወደናንተ እናደርሳችኋለን የመጀመሪያው በወሲብ ወቅት ፊንገር የሚባለው ወይም ደግሞ በጅ የሴል ልጅን ብልት መንካት ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ማድረግ የሚያመጣው ችግሮች እንዲሁም ደግሞ የወንድ ልጅ ብልት መተለቅ ማነስ ሞፈር መቅጠን በሴል ልጅ የወሲብ እርካታ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ አለ ወይስ የለም እንዲሁም ደግሞ መጨረሻ ላይ ደግሞ ሴል ልጅ ቶሎ እንድትጨርስ ወይም ደግሞ መርጨት እንድትችል እንግዲህ ከወንድ ልጅ ጋር ከመታረግ ወሲብ በመታረግበት ጊዜ ከወንድ ልጅ ብልት ውጪ ለሴል ልጅ የሚጠቅማት ወይም ደግሞ ቶሎ እርካታ እንድታገኝ የሚያረጋት ያልታወቁ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ወደናንተ ይጅላችሁ መጥቻለሁ በእነዚህ ላይ እንግዲህ የራሳችሁን ሐሳብ አስተያየት ልታክሉ ትችላላችሁ አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ ሌሎች ቤተሰቦቻችን ደግሞ ሼር ላይክ አድርጉት ሐሳቡ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ወደ ሐሳቡ ስናልፍ እንግዲህ የመጀመሪያው የሚሆነው የፊንገር የማድረክ ስተቶችና የሚያስከተለው መዘዝ سنመለከት ወንድ ልጅ እንግዲህ ባሁን ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማድረክ እየተበረታታ ወይም ደግሞ እንደዚህ የሚያደርጉ ወንዶች እየበረከቱ መጥቷል ነገር ግን ያው ችግሩ የሚደርሰው ዞሮ ዞሮ ሴል ልጅ ላይ ነው ሴል ልጅ እንደዚህ አይነት ነገር ቢያጋጥማት ከወንድ ምንድነው የሚያጋጥመው ችግሮች የሚሉት እንዲሁም ደግሞ አንድ አንድ አላስፈላጊ ነገር ግን ኖርማል የሚመስሉ ነገሮችን እናግራቸዋለሁ የመጀመሪያው እንግዲህ ፊንገር ማረክ ለተገረዙ ወይም ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሂደት ውስጥ ላለፉ ሴቶች አይመከረም ምክንያቱም በሰውነታቸው ላይ ጣፋሳ ሊኖር ስለሚችል ያ ደግሞ ደስተኛ ወይም ደግሞ ምቾት የመስጠት አቅም የለውም ሁለተኛ ፊንገር እንግዲህ አለማረክ ጥቅሙ በየማስቦ ከንጽህና ጋር በተያያዘ ነው በተለይ ወንድ ልጅ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያረግ ወይም በእጁ የሴል ልጅን ብልት ሲነካ በእጁ ላይ ባክቴሪያና germ ሊኖር ይችላል ስለዚህ ይሄ ባክቴሪያና germ ይጥቀምም አይጥቀምም ወደ ሴል ልጅ ብልት የመግባት አቅም አለው ሌላው በጣም አደገኛ ነገር የሚባለው ነገር በጫፉ ላይ ወይም ደግሞ በሴል ልጅ ብልት ላይ ወንድ ልጅ እጁን በሚያሳርፍበት ጊዜ ተመጣጣኝ የሆነ ኃይል አለማሳረፍ ነው በተለይም ደግሞ ያልተጋባችሁና ወንድ ልጅ ደግሞ አጣጣ አለው ወይም ደግሞ ከዛሬ በኋላ አላገኛትም ብሎ የሚያስብ ከሆነ እንደ ጥላት ገንዘብ እንግዲህ ሴል ልጅ ላይ እጁ ሲያሳርፍ በጣም አደገኛ ነገር ሊፈጠር ይችላል ሌላው ደግሞ ካልተመቻት ደግሞ ሴል ልጅ ያው ብዙ ወንዶች ያንን ለማቆም አይገፋፉም ወይም ደግሞ ሴል ልጅ ደስተኛ ካልሆነች በጁ ሲነካት ወንድ ልጅ ማቆም አለበት ስለዚህ ይሄ ስተት ሆኖ ተወስዷል ከዚህ በተጨማሪ ከባድ ስተት ተደርጎ የተቆጠረው ባንዴ ሁሉም ነገር ወንድ ልጅ በወሲብ ላይ ለመፈጸም ሲፈልግ ነው ለምሳሌ በጁ የሴል ልጅ ብልትን የነካካ በሌላ ጎን ደግሞ ለመሳምና የተለያየ ሰውነት አካላቶች አሉ ጥቶች አሉ ይችላል ጀርባው መነካካት ሲጀምር ያው ወንድ ልጅ ባንዴ አንድ ነገር ማሰብ ነው የሚችለው ስለዚህ ጉዳት ላይ አدرسባት ይችላል ወይም ደግሞ ተመጣጣኝ የሆነ ለስላሴ ያለው ንክኪ ላይ አድርግ ስለሚችል ይሄ አደገኛ መሆኑ ይታወቃል ስለዚህ ባንዴ አንድ ነገር ማድረግ ብቻ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ተገኝቷል ከዚህ በተጨማሪ ያሰራር ምቱን አለማወቅም የፊንገር ማድረክ በጣም አደገኛ ሊያደርገው ይችላል ወንድ ልጅ የሴል ልጅ ብልት በሚነካበት ጊዜ በጣም አዋቂና ደግሞ ለሴል ልጅ የሚጠነቀቅ መሆን አለበት ያደራረጉን ሁኔታ ካላወቀ ብቻ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ተብሎ ስለተነገረ በቪዲዮ ስላዩ በፊልም ስላዩ ቀጥታ እጁን ወደ ሴል ልጅ ብልት የሚሰድ ከሆነ አደገኛ መሆኑን እንመለከታለን ከዚህ በተጨማሪ ለብዙ ጊዜ ደግሞ ሴል ልጅ ብልት ላይ የወንድ ልጅ መቆየቱ በጣም አደገኛ ነው ከ10 ደቂቃ በኋላ ወይም ደግሞ ኤክስፐርቶች እንደሚነግሩ ከ10 ደቂቃ በላይ የወንድ ልጅ ጣቶች ወይም ምጆች ሴል ልጅ ብልት ላይ ከቆየ እጅግ በጣም ጉዳት ሊያስከትል ስለሚችል እንደዚህ መደረግ የለበትም ከዚህ በተጨማሪ በደረቁ መፈተግ ወይም ደግሞ ሴል ልጅ ድርቀት ካጋጠማት በድርቀት ባጋጠማ ጊዜ የሴል ልጅን ብልት መንካት የበለጠ ሰውነቱ አንዲላላጥ ወይም ደግሞ እንዲደማ የማድረግ አቅም ስላለው ይሄም አይመከርም ይሄ ያሉንበት ደግሞ ትልቁ ምክንያት ምን መሰላችሁ በጅ በሚነካካበት ጊዜ ያው የሴል ልጅ ብልት ይታወቃል ከላይ የሽንት ፊኝ አለ ከስር ደግሞ የመጸዳጃ ቱቦ እንዳለ ይታወቃል በሚፈተግበት ጊዜ እንግዲህ የሴል ልጅ ብልት ሊጎዳ ስለሚችል እጅግ በጣም ጥንካኬ ማድረግ አለብን ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በፊልም ላይና በአንድ አንድ ቪዲዮ ላይ አንድ አንድ ወንዶች የተመለከቱትን ቀጥታ ሴል ልጅ ላይ ለማድረግ መሞከርም አደጋለው በተለይም ደግሞ አንድ አንድ ወንዶች እንግዲህ የሴል የጁን ወደ ሴል ልጅ በልት ላይ 
ሙሉ በሙሉ ለማሳረፍ ጥረት ማድረግ እጅግ በጣም ሰቅጣጭ መሆኑን መለከታለን ከዚህ በተጨማሪ ፍጥነትና ኃይል የተሞላበት ደሞ ማድረግ በጣም አደገኛ ነው ይሄም ነገር እንግዲህ በብዙ ወንዶች ላይ የተለመደ ነው ይሄን ነገር እህቶቻችን ወንዶች እንዲያቀሙ መርዳት ወይም ደግሞ ማድረግ አለባችሁ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በጣም ረጅም ጣቶች ያላቸው ወንዶች ስለታማ ጥፈር ያላቸው ወንዶች ሴት እጅ ላይ ብልስ ላይ እጃቸው ማረፍ የለበትም ይሄ ደግሞ አደገኛ ነው ምክንያቱም የወንድ ልጅ የጣቶች ጫፍ ስለታማ ከሆነ ሰውነቷ ሊጎዳ ስለሚችል ማለት ነው እና ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የሴት ልጅ የ የብልት ጫፍ የብልት ጫፍ እንግዲህ ብዙ ሰዎች አይረዱ ምዛጋ ስሜት እንዳለ ቀጥታ እንግዲህ ወንድ ልጅ በእጁ መንካት የሚፈልገው ሌላው ወደ ውስጥኛው ወደ የሚገኘው የሴት ልጅ አካል መሆኑ ነገሩን አደገኛ ያደርጓል ማለት ነው ይሄን ካልኳችሁ በኋላ የከብልት መጠንጋ እንግዲህ በተያዘ የሴት ልጅ እርካታ ታገኛለች ወይስ አታገኝም የሚለውን ነገር ደሞ ቀጥለን መንግስት የብልት መጠን ሳይሆን ለሴት ልጅ እንግዲህ እርካታ ይምጽጣት እንደኔ ያሰሳሰብ በፍቅርና በተለያየ በአሪፍ ሙድ ውስጥ በመፈለግ በመፈለግ ስሜት ውስጥ ሆና ወሲብ ስታረክ የበለጠ ተረካለች ብያስባለሁ አንድ ጥናት ባውን ጊዜ ተደረገው እንደሚያመለክተው ሆነ ከ100 ሴቶች 75 የሚሆኑት ሴቶች እንግዲህ የትልቅ የሆነ የወንድ ብልት አይፈልጉም ተብሏል ቢፈልጉ እንኳን ለአንድ ቀን ብቻ ነው ተብሏል እድሜ በተለይ ደግሞ ወንድ ልጅ እየጨመረ ሲሄድ የወንድ የ የብልቱ መጠን እንግዲህ እንደሚቀንስ ሳይንስ ያስረዳል ማለት ነው ብዙ ወንዶች ግን ባሁን ጊዜ የብልታቸው መጠን ዝቅተኛ ወይም ደግሞ ትንሽ መሆኑ ያስጨንቃቸው ይገኛል ነገር ግን እድሜ እየጨመረም ሲሄድ የወንድ ልጅ የብልት መጠን በ0.6 ኢንች ይቀንሳል ብለውናል ከ145 የሚሆኑ ወንዶች በብልታቸው መጠን ደስተኛ አይደሉም ትልቅ ቢሆንላቸው ይመርጣሉ ለሴት ልጅ እርካታ ለሴት ልጅ እርካታ የሚሰጠው የወንድ ብልት ብቻ ሳይሆን ውጫዊ የሆነ ማነሳሻ ወይም ደግሞ ጭንቅላት ውስጥ የሚገኘው የምቾት ስሜት መሆኑ ይታወቃል ውፍረት ከርዝመት ይልቅ በጣም ወሳኝ ነው ተብሏል እንግዲህ ኤክስፐርቶች እንዳመለከቱን የአንድ ወንድ ልጅ ብልቱ ከሚረዝም ይልቅ ቢወፍር ይመርጣል ብለውናል ውፍረት በጨመረ ቁጥር የሴት የብልት ግርግዳ ውስጣዊ ማለትና ከውጭ የሚገኘውን የሴት ልጅ የብልት አካባቢ የማግኔት አቅም ስላለው የበለተ ያነቃቃታል ብዙ ሰዎች እንግዲህ የብልግና ቪዲዮዎች ባዩ ቁጥር ለብልታቸው ርዝመት በተለይ ወንዶች የሚሰጡት ቦታ ከፍ ያለ መጥቷል ምክንያቱም በእነዚህ አይነት ፊልሞች ላይ የሚታየው የወንድ ልጅ ብልት ትልቅ መሆኑ ይታወቃል ስለዚህ የወንድ ልጅ ብልት ትልቅ ሆነ ማለት ለወንድ ልጅ እንግዲህ አብዛኛው ወንዶች ማለት ይችላል የወንድነት መልክ ተደርጎ ይቆጠራል ነገር ግን ይሄ ለሴት ልጅ ምንም ዓለም ሆኖ እንመለከታለን አንድ አንድ ሴቶች ግን ይሄን የሚመርጡ እንዳሉ ሆነ ይሄን ካልኳችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ሴት ልጅ ቶሎ እንድትጨርስ ወይም ደግሞ ቶሎ መርጨት እንድትችል መደረግ ያለበት ነገሮች ወይም ደግሞ ትክክለኛ ነገሮች ምንድናቸው ከ ወንድ ልጅ ብልት ውጪ ምን ያስፈልጋታል የሚለው ነገር እንመለከታለን እንግዲህ ሴት ልጅ እንድትረካ እንድትጨርስ የሚያደርጋት የመጀመሪያው የጭንቅላት ምቾት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከወሲብ በፊት የሚገኘው የማነሳሻና የማንቀቃቂያ ነገር ነው የብዙ ያበሻ ወንዶች ችግር ያ ወደ ገደለው ነው የሚገቡት በዚህ ምክንያት እንግዲህ ወንድ ልጅ ልክ ሲጨርስ ለሴት ልጅ ደግሞ መነሳሳት ተጀምራለች በዚህ ጊዜ ሴቶች እንግዲህ የወሲብ ርካታ ያጡና ሌላ ዓለም መመቸት ውስጥ ህመም ውስጥ ወይም ደግሞ ወደ ውጪ መመልከት ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው እንግዲህ ዓለም መመቻቸት ወሲብ ላይ በብዙ ነገር ይገለጻል ዝም ብሎ ከመረጥ ተነስተው መጣላት ማክሮፍ እንደዚህ ነገሮች በሙላ ያው በቀጥታ ወሲብ ዓለም ሆኖ ይነገራል እንጂ በእንደዚህ አይነት ምክንያት ሊሆን ይችላል በተጨማሪ ትልቅ ማወቅ ያለብን የሴል ልጅ ነው የወሲብ ሁኔታ ስንመለከት ይሄ ጂ ስፖት የሚባል አለ በእንግሊዘኛው ጂ ስፖት ማለት ምንድነው የሴል ልጅ ከላይኛው የብልቷ አካባቢ የሚገኝ የሚያነቃቃት ጫፉ የብልቷ ጫፍ በተጨማሪ ውስጠኛው የብልቷ ጫፍ ምን ውጋ ነው ስሜት ያለው የሚለው ነገር በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ብዙ ሰዎች እንግዲህ ሴል ልጅ እርካታ ታገኛለች ብሎ የሚያስቡት የወንድ ልጅ ብልት በጣም ወደ ውስጥ ሲጋባ ነው ብሎ ያስባሉ ነገር ግን ትክክለኛው አስተሳሰብ የሴል ልጅ ብልት ውስጥ እንግዲህ በጣም ሴንሲቲቭ ቦታው የሚገኘው ልክ ከመጀመሪያው የሴል ልጅ ብልት ጋባ ሲባል ወደ 3 ኢንች አካባቢ ርቀት የሚገኝ በላይኛው የሴል ልጅ ብልት አካባቢ የሚገኝ ነው በታችኛው በኩል ሳይሆን በላይኛው በኩል የሚገኝ ነው ስለዚህ ይሄን በሚደረግበት ጊዜ ያው ወንዶች ትልቅ መረዳት ያለብን የሴል ልጅ እንግዲህ በመትረጭበት ጊዜ ምን አይነት ስም ይታሳያለች ወይም ደግሞ መቼ ነው የምትጠጣው የሚለውን ነገር በደንብ መለየት ያስፈልጋል በአብዛኛው ጊዜ እንግዲህ ሴቶች 
ወሲብ ከመጀመራቹ በፊትም ሊጨርሱ ይችላሉ ወሲብ መሃል ላይም ሊጨርሱ ይችላሉ ወሲብ መጨረሻ ላይም ደግሞ ሊጨርሱ ይችላሉ እና ይሄን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል ሴት ልጅ ከጨረሰች በኋላ እንደገና አልጨረሰችም ብሎ ማስቀጠል ይሄንም ስሜት ሊያስከትልባት ስለሚችል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ከተረጋጋች በኋላ መቀጠሉ በጣም አስፈላጊ ነው ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የፈሳሽ መጠን እንግዲህ በወሲብ ጊዜ የሚወጣ አለ ያንን የፈሳሽ መጠን እንግዲህ ከሴቶች ወደ ሴቶች እንደሚለያይ ደሞ ማወቅ መቻል አለብን የሁሉም ሴቶች አንድ አይነት ፈሳሽ አይወጣቸው ወይም ደሞ በሚረጩበት ጊዜ መጠኑ የተለያየ ነው ወሲብ በሚደረግበት ጊዜ እንዳትረካ የሚያረጋት መሰናክሎችን سنመለከት ከወሲብ ወይም ካልጋ ውስጥ እንግዲህ በፊት ያላት የሥራ ላይ ውጥረት የህይወት ውጥረት ጭንቀት ካለባት ድብር ትድካም ህመም እና ፍራጫ በተለይ ደሞ አረጋዛለው ወይም በሽታ ይዘኛል የሚል አስተሳሰብ ጭንቅላታው አስካለች በተአምር ሴል ልጅ ልትረጭ ወይም ደግሞ ልትጨርሳት ይችላል እንግዲህ ይሄን ካልኳችሁ በኋላ ትልቅ መረዳት ያለብን ሴል ልጅ እንድትጨርስ ማወቅ ያለብን በተለይ በፍቅር ያላችሁ በትዳር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ብዬ ማሰቡ አራት ነገሮች ናቸው የመጀመሪያው ሴል ልጅ በወሲብ ላይ የመፈለክ የመወደድ የመፈቀስ ስሜት ካደረባት በቀላሉ መርካት ትችላለች ወንድ ልጅ ያን ስሜት በሴል ልጅ ላይ ማሳደር አለበት ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ እሷም የወደደችው ወንድ ቢሆን ይመረጣል ከመትወደው ወንድ ጋር ወሲብ ስፈጽም የበለጠ ደስታ ይሰማታል ሶስተኛ ላይ ደግሞ ጥልቅ የሆነ የወሲብ ግፊት ማለት ወሲብ ዝም ብለን ልክ እንደ ምግብና መጠጥ ባገኘ ነው አጋጣሚው ላይ የምናረጋው ሳይሆን አስበንበት ጓክተን የምናረጋው ነገር ቢሆን ይመረጣል መጨረሻ ላይ እንግዲህ ትክክለኛ ሰውነታዊ ማነቃቂያ ለሴል ልጅ አስፈላጊ ነው ብዬ ያስባለሁ ይሄንን ካደረግን የበለጠ ተጣጥመን ለ ለፍቅርና ለተዳር እንግዲህ ወሲብ ጮም ሆኖ ይታወቃል የበለጠ ያጣጣም መኖር እንችላለን ብዬ ያስባለሁ እሺ በዚህ ላይ እናንተ ሐሳብና አስተያየታችሁ ለግሱን ስላዳምጣችሁኛ መሰግናለሁ መልካም ጊዜ ለእናንተ ለትውንድሞች ይላለሁ ቴንክ ዩ